ஹாய் காய்ஸ் இப்போ நம்ம இந்தியாவுடைய செவன் சிஸ்டர் ஸ்டேட்டில் ஒரு ஸ்டேட்டான அசாமில் இருக்கிறோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொல்கத்தாவில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதை பற்றி வீடியோ போட்டிருப்பேன் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறத செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம அசாமில் இருக்கிற குவஹாத்திக்கு ட்ரெயின் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் சைடில் பார்க்குறது தான் தீபோர் பீல் அப்படின்ற ஒரு லேக்கு இந்த லேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைல்ட் லைஃப் சென்சரி மாதிரி செட் பண்ணி வந்து டூரிசம் வந்து அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த லேக்குக்கு நீங்கள் பர்சனல் வெஹிக்கல் எடுத்துகிட்டே வந்து பக்கத்தில் போய் நின்று விசிட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணலாம் கொல்கத்தாவில் வந்து குவஹாத்தி போகிற ட்ரெயின் ஜேர்னி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட்டின் ஹவர்ஸ் ஆகும் எங்களுக்கு ஏசியில் டிக்கெட் கிடைக்காதனால நாங்கள் ஸ்லீப்பரில் தான் ட்ராவல் பண்ணோம் ட்ரெயின் கிளம்புனப்ப இந்த ஒரு ஃபோட்டோ பாருங்கள் கிளம்பி கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வந்த ஃபோட்டோ பாருங்கள் எவ்வளோ கூட்டமாக ஆச்சு பாருங்கள் ஒரு ரிசர்வ் கோச்சிலே இந்த சரேகட் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து செம டிமாண்டான ட்ரெயினு நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறதா இருந்தால் பார்த்து பிளான் பண்ணி ட்ராவல் பண்ணுங்கள் கொல்கத்தாவில் வந்து ஒரு எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் ட்ராவலுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து குவஹாத்தி ரீச் பண்ணிட்டோம் குவஹாத்தியில் நாங்கள் ஸ்டே பண்ணி இந்த ஹோட்டல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டல் ஸ்டார் லைன் இந்த ஹோட்டல் ரூமில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் ரெண்டு வந்து பெட்ஸ் தனித்தனியாக வச்சுருக்காங்க ஒரு டவலு சோப் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு தலகாணி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பேக் ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஏசி தனியாக இருக்குது வாட்டர் பாட்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கெட்டில் இருக்குது நீங்கள் ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் சேர் கொடுத்துருக்காங்க உட்காந்துக்கிறதுக்கு ரெஸ்ட் ரூம் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம நீட்டாக இருந்துச்சு உள்ளே வந்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ஒரு பெரிய மிரர் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் வாஷ் பேஷின் இருக்குது ஒரு பக்கெட் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஹாட் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டியுமே அவைலபிளாக இருக்குது ஃப்ரெஷ்ஷாக போயிட்டு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு போன பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கவுஹாத்தி ரோப்வே இந்த கவுஹாத்தி ரோப் கார் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டி சென்டர்லேருந்து ஒரு ஒன்று ஒன்றரை கிலோமீட்டரில் தான் இருக்குது நீங்கள் ஆட்டோலேயே பஸ்லேயே வந்து வந்துக்கலாம் இந்த ரோப் கார் பிரம்மபுத்திரா ரிவருக்கு நடுவில் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க மொத்தம் ரெண்டு கேபிள்ஸ் இருக்குது ரெண்டு வெஹிக்கிள்ஸ் போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் இந்த ரோப் காரோட டைமிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் எயிட் தேர்ட்டிலேருந்து ஈவினிங் ஃபோர் தேர்ட்டி வரைக்கும் ரன் ஆகும் ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா சன்செட் பேஸ் பண்ணி டைமிங்ஸ் முன்ன பின்ன மாறும் வீக்கெண்ட்ஸ் போனீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு செம்ம ரஷ் இருக்குது நாங்கள் போனப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்று ஒன்றரை மாதிரி வெயிட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு இந்த ரோப் காரில் ஒன் வே ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க டிக்கெட்ஸ் வாங்கினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெயிட்டிங் ஹாலில் நம்மளை உட்கார வச்சுருவாங்க ரோப் கார்க்கு நீங்கள் பெருசாக லக்கேஜஸ் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது ஸோ லக்கேஜ் கீப் பண்ணுறதுக்கும் தனியாக ஒரு இடம் வச்சுருக்குறாங்க டிக்கெட்ஸ் வெரிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ரோப் காரோட போர்டிங் பாயிண்ட் ஆனால் ஃபோர்த் ஃப்ளோருக்கு வந்து நாங்கள் வந்துவிட்டோம் நீங்கள் இந்த ரோப் காரில் மார்னிங் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா ரிட்டர்ன் டிக்கெட்டும் வந்து நீங்கள் டிக்கெட் எடுத்துக்கலாம் ஆஃப்டர்நூன் மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களை ரிட்டர்ன் டிக்கெட் தரமாட்டாங்க இந்த ரோப் காரில் பார்த்தீங்கன்னா உட்காரத்துக்கு பிளேஸ் கிடையாது நீங்கள் ஸ்டாண்டிங்கில் தான் போகணும் ஒரு காரில் ஒரு டைமில் பார்த்தீங்கன்னா பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பேர் வரைக்கும் அலோவ் பண்ணுறாங்க இந்த ரோப் கார் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மபுத்திரா ரிவருடைய ஒரு கரையிலேருந்து இன்னொரு கரைக்கு கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பிரம்மபுத்திரா ரிவர் தான் இந்தியாவில் ஒன் ஆஃப் த லாங்கஸ்ட் ரன்னிங் ரிவர் அப்படியே இந்த ரோப் கார்லேருந்து இந்த பிரம்மபுத்திரா ரிவரோட வியூ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பிரம்மபுத்திரா ரிவர் இந்த பிரம்மபுத்திரா ரிவரை கடக்கிறதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்குது ஒன்று ரோப் கார் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரி ரேட் அவைலபிளாக இருக்குது ரெயினி சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரம்மபுத்திரா ரிவரில் ஃப்ளட்ஸ்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஃப்ளட்ஸ் அப்போ ரிவரை பார்க்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கடல் மாதிரி ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க நாங்கள் போனப்போ அசாமில் கிளைமேட் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சுலேருந்து இருபது டிகிரி வரைக்கும் இருந்துச்சு இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இந்த பிரம்மபுத்திர ரிவர் எவ்வளோ ஃபாகியாக தெரியுது நமக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரைடு வந்து எண்ட் ஆகிடுச்சு ரிவரோட இந்த கரையில் இறங்கி நாங்கள் எதனா இங்கே சுற்றி பார்க்க இடக்குமான்னு செக் பண்ணோம் ஆனால் பெருசாக அப்படி எதுவும் இல்லை ரோப் காரை வந்துவிட்டோம் சரி நம்ம ரிட்டன் வந்து ஃபெரியில் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து லோக்கலில் விசாரித்தோம் நாங்கள் போனப்போ ஃபெரி வந்து அவைலபிளாக இல்லை ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்டுலேருந்து அந்த எண்டுக்கு ஃபெரி ரேட் வந்து அவைலபிள் இருக்காது போல் ர
ரிட்டன் வரப்ப வேணா ரோப் காரை வந்து நீங்கள் அந்த எண்ட்லேருந்து இந்த எண்ட் வரைக்கும் ட்ரை பண்ணலாம் இந்த ரோப் கார் ரைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு சில டைம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருந்துச்சு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் ரோப் கார் முடிச்சுட்டு கவுஹாத்தி சிட்டி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பித்தோம் போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ளவர் மார்க்கெட் இருந்துச்சு அங்கே இருக்க ஃப்ளவர்ஸ்லாம் பார்க்குறது ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் கவுஹாத்தி விசிட் பண்ண அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்மஸ் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பக்கத்தில் ஒரு சர்ச்சில் பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா நிறையா மக்கள் வந்து ஒன்று கூடி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தாங்க பார்க்கவே நமக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு வைப் கிடச்சிது சர்ச்சு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக ஸ்டால்ஸ் போட்டிருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது கடைக்கு மேலே இருந்துச்சு நாங்கள் அங்கேருந்து ஒரு கடையில் வந்து தந்தூரி டீ வந்து ட்ரை பண்ணோம் இந்த தந்தூரி டீ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு வந்து முப்பதுரூவா சார்ஜ் பண்ணாங்க பட் அந்தளவுக்கு ஒருத்த இல்லை நீங்களே பாருங்கள் அது ப்ரிப்ரேஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு அந்த கிளாஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த தந்தூரி ட்ரம்மில் வைக்கிறாங்க வச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாள் மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் நார்மல் டீயை வந்து ஊற்றி கொடுக்குறாங்க டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஓகேவாக இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் போன பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபேன்சி பஸார் நேம்லேயே நம்ம கெஸ்ட் பண்ணிடலாம் இங்கே வந்து ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸ்லாம் நிறைய அவைலபிளாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நார்த் ஈஸ்டோடைய கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சீக்கிரமாக விடிஞ்சிடும் அதே மாதிரி சீக்கிரமாக இருட்டிடும் நாங்கள் போனப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஓ கிளாக்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு கும் இருட் ஆகிடுச்சு அசாம் வந்தது கடையாளமாக பார்த்திங்கன்னா இங்கே எவ்வளோ திங்ஸ் ஒன்று நாங்கள் வாங்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் பால்டன் பஸார் அப்படின்ற ஒரு ஏரியாக்கு வந்து மூவ் ஆகிட்டோம் பால்டர் பஸார் பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் உள்ள டீ நகர் மாதிரி எல்லா ஐட்டம்ஸும் இங்கே அவைலபிளாக கிடைக்கும் ஃபுட்டு துணி கடை எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் இருக்குது பால்டன் பஸாரில் ஒரு குல்லா வாங்கிட்டு மோமோ சாப்பிட்டுட்டு அப்படின்னு நாங்கள் ரூம் கிளம்பிட்டோம் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஒரு சின்ன கடையில் டிஃபன் சாப்பிட வந்திருந்தோம் இந்த கடை எங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷனுடைய பேக் என்ட்ரன்ஸில் இருக்குது பூரி ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டோம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அப்புறம் அசாம் ஃபேமஸ் டீ குடித்தோம் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு இந்த கடையில் செகண்ட் டே முதலாக நாங்கள் போன பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா அசாம் ஸ்டேட் ஜூ இந்த ஜூக்கு என்ட்ரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு முப்பத்தி மூன்று ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே டிக்கெட் வாங்கிட்டு போகலாம் இல்லை கவுண்டர்லேயே டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு போகலாம் உள்ளே வந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹூ கிளாக் ஜிபான் அப்படின்ற ஒரு குரங்கு வகையை தான் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஜிராஃபி பார்த்தோம் அது ரொம்ப பெருசுலாம் இல்லை ஒரு சின்ன ஜிராஃபி தான் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ரொம்ப பக்கத்தில் வச்சுருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது பேர்ட் செக்ஷன் இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தனியாக ஒரு பிளாக்கில் கூண்டு மாதிரி வச்சுருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு இருந்த பேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக எல்லா ஜூலையும் பார்க்குற மாதிரி தான் வச்சுருந்தாங்க எதுவும் பெருசாக எக்ஸைட்மெண்ட்டாக வந்து பார்க்குற மாதிரி எதுவுமே இல்லை அந்த பேர்ட் செக்ஷன்லேயே ஃபேனி ஈகிள் அப்படின்ற ஒரு ஈகிள் வகையை வச்சுருந்தாங்க இந்த வகையான ஈகிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மூவிஸில் அண்ட் இமேஜஸில் தான் பார்த்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் டைம் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஈகிளை பக்கத்துலேருந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் இருக்கிற கோனில் பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க அந்த லவ் பேர்ட்ஸோட சவுண்ட்லாம் கேட்குறதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீலாக இருந்துச்சு இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் நட்சத்திர ஆமை பேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் பிளேஸஸ்க்கு மூவ் ஆகணும் ஸோ இந்த லொக்கேஷன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரொம்ப காமாக இருக்குது இந்த ஒரு காமனஸ்க்காகவே இந்த அசாம் ஸ்டேட் ஜூ வந்து நீங்கள் விசிட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பேர்ட்ஸ் இருக்கிற ஒரு கூண்டுக்குள்ளே போக போகிறோம் இந்த கூண்டுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் பத்து பத்து பேர் தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க இந்த கூண்டுக்குள்ளே போகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக வந்து நாய்ஸ் விடக்கூடாது அப்படி சொல்லி நமக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கூண்டுக்குள்ளே போகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா நிறையா சங்கிலி போட்டிருப்பாங்க ஏன்னா உள்ளே இருக்க பேர்ட்ஸ் வந்து தப்பிச்சு வெளியே போயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம அந்த பேர்ட்ஸ்லாம் நேச்சுரலாக வாழ்கிற இடத்துல நம்ம போய் வந்து விசிட் பண்ணுற மாதிரி வந்து ஒரு ஃபீல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கேஜில் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை கலர் மயில் அப்புறம் நிறைய கொக்கு
ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம லைன் பார்க்குறோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லைன் இருந்துச்சு ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா காமாக உக்காந்துட்டு இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம பெங்கால் டைகர் பார்க்குறோம் இங்கே மொத்தம் அஞ்சு டைகர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க ஆனால் எங்களால் மொத்தம் ரெண்டு தான் பார்க்க முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட்டு அசாமுடைய ஸ்டேட் அனிமல் ரைனோவை நாங்கள் பார்த்தோம் ரைனோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு மான் கூட சேர்ந்து கேரட் சாப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சு இங்கே இருக்கிற ரைனோஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறது பெருசாக வளரக்கூடியது இதோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா த கிரேட்டர் ஒன் ஹான் ரைனோ பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கொம்பு தான் இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேஞ்சரஸ் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு கேட்டகரியில் வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் ஆஸ்ட்ரிச் பார்க்க முடியும் அதுக்கப்புறம் நிறைய குரக்கடையில்ஸ் ஒரு வகையை பார்க்க முடியும் நான் ஒரு சில டைப் ஆஃப் குரக்கடையெல்லாம் இங்கே தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குளம் இருந்துச்சு அது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொக்கு வாத்து வந்து திரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு பெலிக்கன் அப்படின்ற வகையான பேர்ட்ஸும் நம்மளால் இங்கே பார்க்க முடியுது ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸை நான் பார்க்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா அது குரூப்பாக வந்து தண்ணியில் வந்து ஸ்விம் பண்ணிட்டுருந்துச்சு இது பார்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எக்ஸிட் நோக்கி மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்த குரங்குகள்லாம் இப்போ ரொம்ப ஆக்டிவ் ஆகிடுச்சு அது எப்படி சவுண்ட் எடுத்து அப்படின்னு நீங்களே இந்த ஜூவில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே ரெஸ்ட் ரூம் வச்சுருக்காங்க ஜூவோட என்ட்ரன்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேன்டீன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் இருக்குது இந்த ஜூ பார்த்தீங்கன்னா குவஹாத்தி சிட்டிலேருந்து ஒரு ஆறு டு ஏழு கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் இருக்குது நாங்கள் ஜூ முடிச்சுட்டு லஞ்சுக்கு மறுபடியும் குவஹாத்தியில் ரோப்வே பக்கத்தில் வந்துவிட்டோம் நாங்கள் மிச்சிங்கா அப்படின்ற ஒரு ஹோட்டல் தான் சாப்பிட போயிருந்தோம் லஞ்சுக்கு இந்த ஹோட்டலோட இன்டீரியர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர்ஸ் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ஹோட்டல் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அசாமோட ட்ரெடிஷ்னல் ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அசாமி தாலி ட்ரை பண்ணோம் ஸோ அசாமில் ஃபுட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் தான் அசாமி தாலியும் நாங்கள் ஃப்ரைட் ரைஸும் ட்ரை பண்ணோம் ஃபுட்டு நல்லா தான் இருந்துச்சு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு டெசர்ட் சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் வந்து நாங்கள் கிளம்பி ரூமுக்கு போயிட்டோம் ரூமில் கொஞ்சம் நேரம் நாங்கள் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஈவினிங்காக பால்டன் பஜார்கிட்ட போனோம் ஒரு சிக்ஸ் டு செவன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எல்லோருமே டின்னரே முடிச்சுட்டு வீட்டில் வந்து தூங்கிறாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சீக்கிரமாக இருட்டாயிரும் அப்படின்ற ரீசனால் ஸோ நாங்களும் சீக்கிரமாக டின்னர் முடிச்சுட்டு ரூமில் போய் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டோம் பர்சனலாக டூ டேஸ் குவஹாத்தியில் சூப்பராக இருந்துச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபீல் கிடச்சிச்சு இங்கே இருக்கிற கிளைமேட்டு ஃபுட்டு கல்ச்சர் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக எல்லோரும் ஒன்ஸ் அசாம் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்